lundi 6 avril 2020. Nous allons faire une leçon d'orthographe, leçon S. Leçon S s'écrit de plusieurs façons. Il s'écrit avec la lettre S, deux S, SC, C ou CCD. Quand je vois tout ça, je l'entends ce. Attention à ce S, attention à ce C. Et même quelquefois avec la lettre T. Attention, la lettre S peut se lire Z quand elle est entre deux voyelles. On a déjà vu ça, n'est-ce pas les enfants La lettre S. Comme une souris. Alors là, le son S, il est au début du son. Je l'écris S. Une souris, ça me dit 6, un sac sage, du sable, surtout le soir. Maintenant, la lettre S, il, elle est au milieu. La poste, mais la lettre S qui se lit au milieu, il faut qu'il y ait une voyelle et de l'autre côté une consonne. Elle doit être au milieu d'une voyelle et d'une consonne ou bien d'une consonne et d'une voyelle. La poste, triste, un escargot, une astuce, personne, ensuite, jusque, la danse. Maintenant, ce son S, il va s'écrire de S. Ici, on avait voyelle, consonne ou bien consonne, voyelle. Maintenant, on a deux voyelles. Si je mets un seul S au milieu de deux voyelles, je vais l'entendre Z. Pour l'entendre Z, je vais mettre deux. O, si. S'il n'y avait qu'un S, je vais dire O, si. Je ne veux pas de O, si. O, si. K, C. Il dessine un dessin. Aussitôt, la classe, la maîtresse, des chaussures. Maintenant, on va voir la lettre C. Ce n'est plus le S, c'est le C. Le C au début, alors le C, il s'écrit à, à côté de I, de E et de Y. C'est comme ça que je peux l'entendre S. À côté de I, E, Y, la lettre C, je l'entends S. 5 au début du mot. 50, 100. Un signe, une cigale, des cerises, cela. Un signe, c'est un magnifique oiseau tout blanc qui flotte sur un, une mare ou un étang et il est très beau. Et la cigale, c'est un petit animal noir qui chante tout l'été, qui crie tout l'été et qui fait mal aux oreilles. Maintenant, on a la, le son C avec la lettre C au milieu du mot. Voici parce que la chance, une racine, une épicerie. Attention, la lettre C à côté du O, je l'entends CO, à côté du A, K, à côté du U, Q. Pour l'entendre C, je dois ajouter cette petite cédille, ce petit 5 qui est en dessous, on appelle ça une cédille. Je l'ajoute. Un glaçon, si je n'avais pas mis la cédille, je vais dire un glacon. Bon, je ne veux pas un glacon. Un garçon, c'est dit. Une leçon, c'est dit. C'est bon On passe maintenant aux exercices de la page 5 que vous n'avez pas et que vous allez avoir en pièce jointe. Premier exercice, on doit colorier selon le code. Là, c'est juste repérage avec mes yeux. J'ai le S en vert. De S en jaune, SC en rouge, C en rose, CCD en bleu. Poisson, si, sortir, place, le son, basse, descendre. L'exercice numéro 2 maintenant. J'ai des syllabes, 
Re-sou-se-le-mor-ri-vis-tour-si. Je dois former des mots. Morse. Souris. Sirop. Tournevis. Bro-pi-son. Cho, ne, si, e, su, ri, re, se. Hérisson. Pi, si, ne. Bro, se. Chaussure. Deuxième partie de la page. C'est la même chose toujours. Se, l'an, me, son. Ba, a, se, soit, pied, re, et pou. Premièrement, nous avons une pièce de l'argent. Une pièce. Avec quoi on attrape les poissons quand on a une canne à pêche Ameçon. Ce doigt s'appelle le pouce. Et là, c'est une balançoire. Balançoire. Dernier exercice. On me demande d'écrire un mot tout seul, comme une dictée. Mais on me donne des indices. Ce mot, il doit avoir deux S. Le son, il s'écrit avec deux S. Une ba, b, ba, si, ne, bassine. Un savon avec un seul S. Un citron avec le C. Le maçon avec ses cédilles. Le maçon, c'est le monsieur qui nous construit les maisons. J'espère que vous avez compris, mes enfants. Bon courage